responsabilidad representar al pueblo y en mi caso con la gran responsabilidad también representar en el Parlamento de ser elegida a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en, en Cuba. Por lo tanto, eh, hay que trabajar muy fuerte, yo creo que nada podemos hacerlo de manera individual, es hacer y trabajar todos en función de ese bien común y de ese país mejor que, todo, que todos queremos. Bueno, este es el segundo parlamento, sería el segundo parlamento del, del mundo de, seguir, de ser aprobada esta candidatura eh, con, con mayor presencia de, de mujeres. El 20% de eh, los 470 candidatos también son jóvenes. Esto simplemente es expresión de lo que ha defendido siempre nuestro sistema socialista. La presencia de los jóvenes activa en la construcción de la revolución, del socialismo, de nuestro propio país y por supuesto la distinción que se le hace a nuestras mujeres en función también de empoderarlas para que puedan seguir haciendo... Eh, todo por, por Cuba. Bueno, tenemos más de 13.000 jóvenes en el país que ejercen su derecho al voto por, por primera vez al cumplir sus 16 años. Más de 175.000 pioneros hoy están, como vimos, a los que estuvieron allá adentro custodiando la, las urnas. Algo que también distingue nuestro sistema electoral, eso no pasa en otra parte del mundo. Y no solamente custodian las urnas, sino que acompañan a las autoridades electorales hasta las casas de los compañeros y compañeras que por diferentes motivos no pueden llegar o están impedidos de llegar al, al colegio. Eh, el mensaje para los jóvenes, que participen. Yo creo que, que ser parte de todos los procesos también nos da la garantía de poderlos hacer mejor. Que vengan a votar, que vengan a votar temprano y que voten por todos en ese ejercicio de unidad que necesita, que necesita nuestro pueblo. Que esa unidad haga también la distinción de los méritos y condiciones que tienen todos los candidatos, pero que también sea un sí por Cuba, sea un sí por la patria y sea un sí por la revolución.